Добрый день, друзья! Немножко позже, но мы начинаем. Мы очень рады вас всех видеть сегодня. У нас это первый же, да, первый сегодня из мастер-классов, которые запланированы в рамках фестиваля «Реформис». Напоминаю, что фестиваль вчера открылся концертом для стации Маргарет Лэнгтан. Может быть, кто-то из вас вчера на нем был. Это было действительно once in a lifetime. Oh, really? Да, и у нас сейчас будет небольшое публичное интервью, после чего у нас обязательно будет время какие-то ваши вопросы, поэтому, пожалуйста, люди, что вы хотели спросить, позадавайте, мы пообщаемся с залом, и потом будет мастер-класс. Да, вам слышно меня? Нет. Нет? Я могу говорить более поставленно. Но было бы лучше. Подход к занятиям был очень формальным, был очень академичным, был довольно скучным, было очень мало пространства для какого-то выхода за рамки, да, для какого-то творчества. Yeah. For example, why did I need to learn when I'm six years old? You know, the very first lesson to learn all the sharps and flats, all seven of them. I mean, I don't need them. <laughs> Например, нужно было выучить все диезы, все бемоли, все семьи, в то время как шестилетний ребенок, который начинает играть на фортепиано, очевидно, что это совсем не нужно. So I don't know how it is in Russia. Is it any different here? No, it's very academic. It's very cool. Also? Yeah. yeah. See, it was the tradition in, in Singapore because it was a British colony. So that children of middle class families would learn instruments, learn how to play, mostly the piano. And it was just part of the general education. But most children, by the time they were 10 or 11, stopped because it really what they were not very interested, you know. But uh, I was also doing ballet, and I, I really, for a long time, couldn't decide whether I wanted to be a ballerina or a pianist. By the time I was 10 years old, I got much more interested in the piano. And then till the time I was about 12, I couldn't decide if I wanted to be a ballerina <laughs> or a, a pianist. 
But then I got better at the piano than as a ballet class, so I decided to be a pianist. В Сингапуре среди семей среднего класса было принято отдавать ребенку учиться музыке. Как правило, дети при этом, ну как правило, это было фортепиано, и дети к 10-11 годам бросали, потому что это невыносимо скучно, и, в общем, они не видели какого-то смысла. Напротив же, Марк Лентан говорит, что она увлеклась к 10 годам игрой на фортепиано, правда, довольно долго музыка для нее конкурировала с балетом. Ей было сложно сделать какой-то выбор, чем же она будет заниматься, танцевать, или играть в фортепиано. Но в то время, когда вы были в 10 или 11 лет, вы были в классе академии, как Рахманинов и Малов, или... Я не был достаточно умным, чтобы играть в Рахманинов в то время. Я мог бы играть в Шопен, я мог бы играть в Шопен, Шопен, да. Но нет, авангард музыки, абсолютно нет. Это все очень позже в моей жизни. Какой период вы играли в моей жизни? Авангард музыки? After I met John Cage. Long after I grew up and after I even graduated from Juilliard. Oh, it was after all that. I see. Yeah, much later. Авангардная музыка вошла в жизнь Марка Филиптана уже после того, как она не только переехала из Сингапура в Нью-Йорк, но и закончила Juilliard. То есть это произошло через несколько десятков лет, а именно вместе с встречей Джона Кейджа. Uh, you met John Cage uh, in the early 80s. In 1981, and that was because, you see, uh, I had already graduated from Juilliard, and I was a classically trained pianist all my life, you know, I had been playing, and I got a doctorate from Juilliard. I'm the first woman to get a doctorate from Juilliard. Yeah, ah. don't ask about that. And now I play the toy piano. <laughs> Марк Лентан – первая женщина, которая закончила Джулия с докторской степенью. И некая ирония нечто в том, что она заканчивает Джулия, будучи классической пианисткой, которая настроена на гуртозную музыку, на Шопена, на Алиса, Рахманину и так далее, сейчас играет на игрушечном фотопиане. Окей, вы приехали в Нью-Йорк в начале... I was 16 years old mm -hmm. when I went to New York to um, audition for the Juilliard and I got in. Mm -hmm. So for me it was a big adventure. I, th I would highly advise that um, if you're going to go abroad, go when you're young mm -hmm. because you're not afraid of anything. As you get older you become more and more aware of um, the dangers that can happen to you and you become more anxious. But when you're very young, life is just one big adventure and you're not afraid of anything. So that's why I went to New My parents sent me to New York all by myself. I went all by myself, didn't know anybody, but I went and auditioned for Juilliard and got in. And then once you're in the music school, it's easy because when you're in a music school, your whole life is regimented for you. You go to class, you practice, you go to concerts. It's like living in a goldfish bowl. You're completely safe. Она переехала в Нью-Йорк, когда ей было 16 лет. Родители отправили ее в Джульярд для того, чтобы поступать. Может быть, нужно сделать сотку. Это престижнейшее высшее музыкальное заведение в Нью-Йорке. Совершенно легендарная школа, еще в конце 19 века основанная. И Марк Лентан говорит, что если вы когда-нибудь поедете, переедете за рубеж, то лучше сделать это в юности, когда все не страшно, когда кажется, что ты, в общем, готов к любым броскам, переменам, и ты не очень думаешь о том, что будет позже, и какие опасности и подводные камни тебя могут подстерегать. И учиться в этом смысле в новом мире, в новой атмосфере довольно легко, в таком месте, как Жульяр, довольно легко, потому что ты, твоя жизнь полностью герметична, она полностью регламентирована, ты делаешь все по расписанию, по, по, по сетке. Uh, but what was the what was the atmosphere of, uh, of New York like in the 60s? Uh, I mean, it's, it's such a legendary, such a mythologized town now. Uh, yes, New York back in the 60s is, of course, was, is very different from the New York of today. Mm -hmm. First of all, it was a much more dangerous city. Mm -hmm. You know, there was a lot more crime. Um, but I, nothing ever happened to me. No, I never had any bad experiences in New York. So maybe I, I, I have uh, I live a charmed life that I'm protected. I don't know, but as I say, when you you go to a music school, you're not really 
living the life of a of a normal person, you know, who's living uh, the real life of New York. Even here, I'm sure if you're a student in a conservatory, your whole life is focused on the conservatory. Yeah. It's you, how much of the real world outside are you aware of? It's really different. I don't think it's such a healthy thing, but I mean, basically all you do is you work very, very hard, and then you m maybe go to Carnegie Hall to attend a concert, to go and hear how the great pianists play. Can you remember any, any big experiences in, in concert going or anything? Oh gosh, yes. In my, in my day, I heard the great pianists, they came to New York. I heard people like Arthur Rubenstein, I heard um, Emil Gilles, you know, I heard uh, Richter, and when Horowitz made his big comeback concert, uh, in the late 60s, I was one of those people standing in line all night to get tickets. <laughs> oh, it was a very exciting time. How often did you go to concerts at that time? Oh, at that time we went all the time. Mm -hmm. Every week, every, you know, whenever there was something going, we would go. Marcus Langtang, приблизительно каждую неделю, как и другие студенты Джульярда, ходила на какие-нибудь концерты. Вы понимаете, что это Нью-Йорк 60-е годы, поэтому это Артур Рубинштейн, это Гиллис, это Виктор, это знаменитый концерт Камбэк Горовица. И она была одним из тех студентов, которые всю ночь стояли в очереди для того, чтобы достать билеты. Um, and at what time did this uh, very regimented life, very well, uh, artificial life uh, stop? At what time would you say you became um, a real person? An adult? <laughs> <laughs> um, I think that's a point when you leave school, eventually, mm -hmm. you know. I stayed in Julia for a long time mm -hmm. because I, I liked it there. It was very comfortable and you didn't have to worry about mm -hmm. what to do with yourself. It was all planned for you, you know. But then at some point you have to graduate and you have to get out into the real world. And that's when really life really begins, uh -huh. I think. So you, you were around uh, 20 years? Yeah, I graduated with my doctorate when I was uh, 24. 24. Yeah. In case you're wondering how old I am, I'm, se I'm 73 years old, okay? <laughs> but just tell you that. Uh, um, You don't need to translate, all right? They, they got yeah, that. Yeah. Got that. Yeah. We were talking about the age, about how the moment happened, and our guest said that when you finish, you have to finish for a long, long time. It was very nice, it was written, and at the end, the age of 24, it was the last one, and it started to be another more adult life. Um, what was your first experience of being an adult? And so afterwards, um, how did uh, how did it come about for you to, to start playing the toy piano? Ah, that happened much later. So first of all, after I met John Cage in 1981, and um, that changed my life because he not only changed my idea of what music is about, he also changed my whole attitude to what life is about. Because John Cage was very immersed in Asian philosophy, and I'm Asian, and yet he's teaching me about Asian philosophy. He was very much into Zen, Zen Buddhism. So he taught me a whole. He showed me. He didn't teach anybody. He he was not a teacher in the sense of being a teacher. He was more a mentor. A mentor, yeah, and. Um, really um, showed me a whole new approach to of how to think about life, how to think about music. And I think it's impossible to understand John Cage's music without understanding his philosophy behind it. And reading his writings too would help. The next point of contact was the meeting with Cage, which happened much later, in the early 70s. And he was like a person who was very involved in Western philosophy, in Western feelings. Наши гости, человек с э, восточным бэкграундом, фактически преподавал вот, эту, вот это ощущение, да, такую восточную э, философию ощущения жизни. И без них, без того, чтобы понять э, их и эту философию, нельзя понять музыку Кинча. Let me give you, uh, just so that we're not talking in the abstract, let me just give you two very real examples, and then you, you know. Yeah. 
And I think these are, are really incredible words of wisdom. You might want to write it down. <laughs> okay. Uh, one of the things that I'll say is, um, and this comes out of the Zen idea of acceptance. Cage really believed that um, it's very well, it's, it's fine to have likes and dislikes. That you like things, you dislike things. But the important question is to accept equally what one likes and what one dislikes. Can you get that? Yeah, sure. Yeah. Например, одна из вещей, о которых он э, говорил, э, совершенно нормально что-то любить и не любить в жизни. Но то, к чему стоит стремиться, то, чему стоит себя научить, это относиться э, одинаково к тому, что ты любишь и к тому, что ты не любишь. Выработать в себе одинаковое к этим явлениям вещам отношения. And here is a wonderful definition of error, mistakes, error. Или, например, изумительное определение того, что такое ошибка. Error is simply our inability to adjust immediately from a preconception to an actuality. Error is our inability to adjust from a preconception to an actuality. Кейш, например, определял ошибку как нашу неспособность быстро э, подстроить наши э, ожидания к действительности, нашу, нашу какую-то предсуществующую, до, нашу презумпцию, да, то, что мы считаем до э, того, как окажемся в какой-то ситуации, то, что мы думаем о ней, быстро подстроить ее к актуальной реальности этой ситуации. Вот это, вот это небольшой зазор, это, этот момент подстройки и есть ошибка. It's a very forgiving kind of philosophy to teach you to be kind to yourself. In other words, there are no wrong notes. И в сущности в этой философии очень много милосердия, потому что она учит тебя быть добрым к себе, она учит тебя прощать самого себя. Хотя из этой философии, например, нет такой вещи, как большие ноты, не те ноты. How did the meeting itself happen? You surely knew who he was. No, of course not. You didn't. Okay. Ah, I knew. Did I know who he was? Yeah, before before you met him. If I had known how famous he was. I would never oh. have dared to <laughs> look him up in the phone book. In is those that, days, you could find him. Is, is that what you did? And then called him. You just looked him up in the phone book. Yeah. <laughs> I didn't know he was so famous. If I had known, I would never have dared to do it. I asked her, "How did the meeting happen?" She asked, "Do you know who Cage is?" To which she said, "I know who he is. I know how famous he is. I know how 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 he is." Взяла телефонную книжку, нашла там его фамилию, нашла телефон и просто позвонила. There's a wonderful, you know, English saying: "Fools rush in where angels fear to tread." I'm afraid it would be hard to find. You have that one? No. Well, we have something like that. We have a slightly different one. Yeah. So when a fool starts playing a very new game, the game that he doesn't know the rules for, he usually wins because he. Но в английском это более красивая поговорка, что дураки проходят, ну как бы проходят по воде, проходят там, где могут пройти только ангелы. Но это такой примерный, более поэтичный вариант наших дурака везет. Окей. Uh, значит, uh, предыстория такая. Uh, я, uh, ну, говоря о первом лице, uh, классическая пианистка, я готовлюсь к uh, большому турне и решаю включить в свою программу не только uh, великих uh, мертвых белых мужчин, то есть, ну, как делать эту uh, линию uh, великих uh, европейских композиторов прошлого. So I decided to include some live white men. А, ну, а также согласие каких-то тоже белых мужчин, но живых, как я знаю. I decided to make a program by Western composers who had been influenced by Asian cultures. Идея была сделать программу из западной музыки, которая в каком-то смысле оказалась в поле или под влиянием восточных. 
because I thought it would be good for Asian audiences mm -hmm. to see how their culture, how important their culture had been for, you know, for, for development of Western civilization. <laughs> so I started with Debussy, and then I included uh, Messiaen, and then I also, of course, had to include John Cage, because, you know, he was very into Asian philosophy, and then he had made the prepared piano, which sounds like the Indonesian gamelan, mm -hmm. yeah. Uh, то есть эта программа стояла из музыки DBC, Мессиана, потом нужно было, очевидно, что включить Кейджа, поскольку он очень uh, взаимосвязан с восточной философией, он придумал такую вещь, как подготовленная фортепиано, которая звучит очень похоже на индонезийский и ливанский гамелан. And I had at that time visiting me a friend from Singapore, no, not from Singapore, from Malaysia, she was a dancer, and she was staying with me, and she very spontaneously started to choreograph to John Cage's music, that I was practicing all these prepared, prepared piano pieces, and it really struck a chord in her, and she really started spontaneously making dance to Cage's music. And I thought, boy, John Cage really must see this song and dance that we've put together. <laughs> so I called him up, that's why I called him up. <laughs> and um, it, it was not easy getting him to come, you know. He was not nice to me. He really was not nice to me. First he says, I'm going to Europe, and then, all right, so goodbye. So then when he comes back from Europe, I call him up again. <laughs> and, and then he says, I don't remember anything before I went to Europe. Он не очень хотел сотрудничать, он не был милым чаровашкой. Вначале он сказал, что он уезжает в Европу, потом, когда он вернулся из Европы, позвонил ему еще раз, и тогда он сказал, простите, я просто не понимаю, о чем вы говорите, я не помню ни о каком разговоре, который был перед моим отъездом. Yeah, and then, so I, when I tried again, and then he, just to get rid of me, he finally said, well, I don't want to see this in somebody's living room. <laughs> so, yeah, that's the end of the discussion. <laughs> so, um, but, you see, fate, destiny, starts to play a role. You know, to get somewhere in this world, let me tell you this, you have to have luck, being in the right place at the right time, that's luck. You have to have good contacts and a little bit of talent in that Alright. So so, I'm, so this is where the luck comes in and being in the right place at the right time. Okay. So I'm on the bus going down Broadway and I meet the Dean of Juilliard. You know, you know the word Dean? Yeah, sure. He's the Dean of Juilliard and he always liked me when I was at Juilliard. He asked me to join the doctoral program and thing, but I hadn't seen him in a few years. So here I meet him on the, on the bus and we talk and he's going to my part of the world. He's going to Bali, mm -hmm. you know. And I said, do you know anybody in Bali? He doesn't know anybody in Bali. I said, I have a very good architect friend in Bali. He has a beautiful house. He will love to, to, get, um, to show you around and I will put you in contact with him. Она встретилась в автобусе с, с деканом из Джульярда, который направлялся в Бали, никого, на, на остров Бали, никого там не зная. И она сказала, у меня есть там знакомый, замечательный архитектор, у него прекраснейший дом, я вас не сведу. So a few weeks later, the dean comes back from Bali and he tells me, oh Margaret, I am so grateful you introduced me to Mr. Lim. We stayed in this wonderful house and he showed us all around and it, uh, thank you so much and if there's anything I can do for you, please don't hesitate to ask. So, 
I said, yes, there is something. <laughs> yeah, of course. <laughs> I said, would you let me have a, a rehearsal studio at Juilliard so I can show John Cage some work? Mm -hmm. And he not only gave me a space, he didn't give me just a, recite, a, a rehearsal studio. He gave me the 1,000 seat Juilliard theater. <laughs> Она попросила бы все на пространство для того, чтобы Кейдж не хотел увидеть свою пьесу хореографированную где-то у кого-то в гостиной, вот для того, чтобы это было пространство нормальное, где можно было бы все это представить, попросила место. И не просто дали место, а колоссальное здание театральное. The biggest concert hall in Juilliard. Это самая большая, самая большая концертная площадка в Juilliard. Yeah, with a huge stage. So, there we go again. Ну и еще раз. And this time, John Cage couldn't say no. <laughs> I mean, so he shows up dead on time on the day, and Marilyn and I are all ready to perform for him. And we perform for this one person sitting in this huge. Oh. <laughs> <laughs> Was it scary? I think we were more excited than scary, you know. And we did this like half an hour, or 20, almost half an hour long. Song and dance act for him. Представь, большая аудитория сидит один единственный зритель и слушатель, и они вдвоем приблизительно получасовое действие ему представили. Скорее было азартным, увлекательным, чем страшным. And it turned out he fell in love with us. He just loved us, what we were doing. You know? That after that he even sent us a, a poem with our, on our names. You know, he had this thing where he would write these poems, they were called mesostics, where he would use the name of a subject, like our names were down the center, mm -hmm. and the poem goes across. But your name forms the, the backbone of the poem. Он написал стихотворение, которое представляет собой ну, такой род акростиха, только акростих это когда первые буквы строчек вертикально складываются в какое-то слово или, или имя, а здесь оно оказывается посередине, как хребет, то есть как позвоночник стихотворения. So it was a, a great tribute to us that he, he, he gave us this, you know, I still have his poem. And, um, and of course being at that time not very knowledgeable about you know him. I didn't realize what a big compliment he was paying us when he said that we should perform to his sonatas and interludes, which is one of his major works for piano, over one hour long. He said, you know, you all should really seriously think of working with the sonatas and interludes. And during the interludes, Marion can change costumes and you play solo. And, you know, can you imagine he entrusted us with this? I, I just didn't realize what a compliment that was because I didn't know anything about it. <laughs> Он сказал, что вам серьезно следует подумать о том, чтобы сделать то же самое с сонатами и интерлюдиями. Это один из главнейших опусов его, один из таких центральных, одна из центральных работ его жизни, свыше часа звучания, все это для подготовленного фортепиано. И он сказал, что Марио должна будет менять костюмы, то есть переодеваться из образа в образ, а вы будете играть. But then she went back to Malaysia, so we never did this. Yeah. And that was in July of 81. In 1982 was John Cage's 70th birthday, and there was a big celebration, a 12-hour marathon of his music in New York. And he wanted us to open it with him. But she had already gone back, so it was just me, and I would, then that's how we opened the marathon. Um, for the first half hour, I played different pieces for prepared piano, and I was changing the preparations he would read from his writings. Как происходило это первые полчаса, она играла сочинения для подготовленного фортепиано, меняя объекты, которые, с помощью которых она подготавливалась, а он читал свои, из своих, из своих записей. So that was the beginning of this long 11-year-old friendship and working relationship I had with John George. Это было начало 11-летнего 
сотрудничество и дружба, которое суждено было нашим гостям с Джоном Кейджем. And I actually worked with him the day before he died. Я не продолжал сплоть до дня, который предшествовал его смерти. He had the next day he had a massive stroke. На следующий день у него был обширный инсульт. Yeah, and actually I wrote about this last meeting with him, and the New York Times published it. Uh, on the first anniversary of his death. He died in 92. So in August 93, I, the New York Times published this piece by me. And if you want, want to go on the internet, you can find it on the New York Times website. If you type in my name, John Cage's name, and the name of the piece is John Cage poses a few last questions. Она написала эссе об этом последнем дне, который предшествовал его смерти. Это эссе можно найти в New York Times, если ввести по-английски название Джон Кейдж. Позже за few questions, как бы Джон Кейдж задает несколько вопросов. Она была опубликована в New York Times на следующий год после, ну, в первую годовщину его смерти. В 93-м году не стало, но в 92-м. What was he like as a as a person? You know, by the time I got to know John Cage, he was already um, very famous and very, very respected. So everybody really treated him with great respect. As if he was like a guru, you know, to people, and people always were really very much um, admiring of him and accepting of him as a great figure in, in 20th century uh, I mean, he didn't have to really fight anymore to establish his ideas. People knew who he was by that time. В тот момент, когда они познакомились, он был очень большой величиной, он был такого своего рода гуру, и люди относились с восхищением и пониманием к любым его проявлениям And but he was uh, always, how should I say it? You know. He was very warm, and he 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 was always he laughed a lot. He had a wonderful smile, and he laughed a lot. And if he liked something, he would say, "Isn't that wonderful?" Mm -hmm. He'd say, "You know." And he had this childlike wonder and appreciation for everything. You know, he still had this great curiosity about what was going on around him. And I never saw anybody so famous who would still go to a lot of concerts by young composers. Mm -hmm. and, you know, he really, really was like the, the patron saint of the New York avant-garde because he was everywhere. He would go to events that were not very well advertised, but he would come to a lot of concerts by young composers. He was really very supportive that way. Uh, интересовался новой музыкой, посещал множество концертов и э, выступлений э, молодых композиторов, молодых исполнителей. В этом смысле был человеком очень э, внимательным к, к современности, к актуальности. У него было что-то детское, у него была изумительная улыбка и э, много смеялся. Да, был человеком очень открытым. Uh, Well, as far as music goes, you know, he really redefined the meaning of music. He expanded the definition of music to include silence and noise. Uh, and he also believed that you could make music on any object capable of producing sound. That's very important to me. Одним из главных уроков было его переопределенное понятие того, что есть музыка. Музыка – все, что мы можем уловить ушами, включая тишину, включая шум, включая звуки, которые издают любые объекты, которые могут быть придуманы как музыкальные, могут быть превращены в музыкальные. See, that's how I got to the toy piano. И так она пришла к игрушечному. You know, he, by redefining that you can make music on just about any object that produces sound. That includes everything from found objects, uh, the, the toy piano, yeah? And he himself, when in the 1930s, he had a whole percussion orchestra made of flower pots, coffee cans, stuff from the junkyard. Uh, 
могут, музыкальный звук могут создавать предметы, которые э, просто найдены, да, предметы, которые не представляют э, на первый взгляд художественные, тем более музыкальные ценности, так же как в 30-е годы у Кейджа был целый оркестр, куда входили э, э, предметы, ну, грубо говоря, э, из мусорного ветра, да, это могли быть банки, склянки, какие-то вещи, которые Yeah, and through that he established percussion music as a genre with his own repertoire. Before that, there was no music for percussion. Yeah. Um, I see it that you know the way he used found objects in his music is really equivalent, say, like to Picasso, you know, using found objects within his art. Whether it's you know the very famous sculpture, the goat, and the the, the belly of the goat is a wicker basket, right? Yeah. So it's to me the equivalent of what Marcel, well, of course, uh, Marcel Duchamp and Picasso, all these people who use the real world around them mm -hmm. as art. It's for, you know, as art itself. Um, uh, это, ну, здесь параллель между Кейджем и uh, деятелями визуальных искусств, которые использовали весь окружающий мир не просто как источник для вдохновения, а как, как само по себе, как уже искусство. Uh, можно вспомнить Душан, можно вспомнить Пикассо, uh, ассамбляжи, когда в, uh, частью uh, изображаемого образа является какой-то найденный объект, вроде корзинки, например, оказывается частью животных. Yeah, so Cage was doing the same thing in music, yeah? Mm -hmm. uh, would you say that Avant-Garde art music uh, has, has become, uh, since his death, uh, has become more mainstream, has become more, less underground, less... It's less definitely better. become more mainstream, yeah. But we'll go into that in a minute. Okay. So we get back to the subject of the found object. So what does Cage do in 1948? He writes a piece called Sweet for Toy Piano. В 1948 год это очень ну, такая важная большая веха, написано сюита для игрушечного фортепиано Кейджа. Yeah. And that is the first ever serious piece of music written for a toy piano. Это первый в истории серьезный опус, который написан для этого инструмента. Now this little piece that he wrote is very beautiful. It only uses nine white notes, you know, and you can I see it, uh, it really, he was very clever what he did with it. He, it's very simple, but also, and very beautiful, but also as it gets on, it gets very difficult. He was so creative with just nine white notes, that double note passages and everything. It was not easy. You really had to practice it to, to, to make this piece really sound like a convincing piece of music. And not only that, John Cage writes in PPP, and he writes FFF, you know, accents, staccato, he writes everything as he would in a real piece of music. Свита для игрушечного фортепиано – это очень сложная музыка, в ней очень детализирована нюансировка, динамика, она прогрессирует и продвигается от очень простой, как бы, игрушечной музыки, она превращается в ткань, которая, в материю, которая, в общем, ей нужно заниматься по-настоящему много для того, чтобы она звучала как убедительное концертное произведение. Это большая, сложная музыка. And he's very clever with, by doing all this. You see, if he didn't write, went to the trouble of writing all these details in, you would just like learn the notes. But by doing that, he makes you work very hard and you cannot make PPP or FFF on a toy piano, but in trying, something happens. It be, that something changes. And you do staccato, and you do all these touches, gradation of dynamics and variations and touch. Something happens because you tried, and the piece is then better than if you hadn't tried. Вот эта изобретательность, подробность проработки, она на первый взгляд неадекватна реальным возможностям инструмента, поскольку на нем нельзя сыграть ни три пиано, ни три форта. Вот эта детализированность нюансировки невозможна на игрушечном фортепиано. Но из-за того, что ты прикладываешь усилия, из-за того, что ты стараешься, и у тебя есть некая художественная цель, что-то меняется, и э, музыка звучит иначе, чем если бы ты не старался и просто воспроизводил э, ноты. So after all this work on this, trying to do all these, you know, um, details in the piece, I thought, my goodness, 
I think the toy piano has the possibility of becoming a real instrument. И проделав, приложив все эти огромные усилия, я поняла, Господи, у игрушечного фортепиано действительно есть потенциал для того, чтобы превратиться в настоящий полноценный музыкальный инструмент. So that's what started me on this idea, and that's how I became a toy pianist. И это было началом моего пути карьерного как исполнителя на игрушечном фортепиано. Now you know. So coming back to my question about what has changed in the world of avant-garde music and John Cage. Okay, because John Cage has now been dead more than a quarter of a century, you know. I, I say that um, new music is alive and well, and there's a growing audience for it, definitely. Yeah. Uh, I think so much of John Cage's ideas have become absorbed into the next generation, and people who are not even aware that they have been influenced by John Cage's ideas, but it's there in the culture. Cage had not been alive for almost a quarter of a century, and a huge number of his ideas were absorbed into the popular culture, and intellectual culture, and culture that, on the first glance, may even be suspicious of the fact that it is under the influence of Cage. Without John Cage, we would not have um, multimedia today. Без Джона Кейджа невозможно было бы в том виде, в каком они существуют сегодня мультимедийные искусства. You would not have, you would not be paying good money to go and hear a whole concert by some rock band or they're playing white noise. Невозможно было бы ситуация, при которой ты идешь на концерт какого-нибудь какого-нибудь интеллектуального рока, платишь довольно большие деньги за билет и слушаешь белый шум. Yeah, who probably never heard of John Cage, right? И эти они могли даже не знать. But because Cage expanded music to include noise, you can, you know, it's acceptable now. Из-за того, что определение музыки было растянуто на настолько, что она стала включать шумовые явления, сейчас это стало становиться возможным. Yeah. So I would say, yes, um, there is, we are entering a new time, a new era where anything is possible. First of all, there's all this technology now at our disposal, you know, Anybody can call themselves a composer. You press some buttons, you're a composer, right? Сейчас очень легко стать композитором. Любой человек, который нажимает какие-то кнопки в какой-то последовательности, называет себя композитором. But I do believe that technology can be used for the development of artistic ideas. And also, you see, I think John Cage's most important legacy is that he gave artists, musicians, and I use artists in the broader sense of the word, you know, he gave us the confidence to be ourselves. Важнейшая часть того, что Кейч оставил нам, это уверенность в том, что мы имеем право быть сами собой. Because he broke the, the, the ceiling, you know, he, uh, there are no rules now anymore. Of what we can and cannot do, right? Yeah. Его личность как бы отменила правила относительно того, что мы можем, что мы не можем делать как музыкант. Yeah. I mean, if you think about it, it's so ridiculous, you know. I'm going around telling everybody, I'm a concert toy pianist. I mean, that's that's how ridiculous it sounds. И на первый взгляд это комично, потому что когда взрослый человек говорит, я профессионально играю на игрушечном фортепиано, в общем, действительно это комедия. Yeah, and yesterday there was a full hall of people come to hear somebody play the toy piano. И однако вчера полный рахманинский зал людей пришел послушать человека, который играет на игрушке, который играет на игрушечном инструменте. But the point is, I've been playing toy piano now. I've, since I started off, was after John Cage died. You know, I only regret that John Cage did not see me develop the toy piano. Мне очень жаль, что он не увидел, как я развила роль и возможности этого инструмента. Yeah. На моем сожалении. And in these twenty years, I have made the toy piano into a real instrument. There are now other people who can now become toy pianists because there's enough repertoire. That there's pieces they can. People are always emailing me, saying, "Where can I get the music for this piece by this composer?" You know, and so on. 
And I think it's wonderful we have a new instrument. And when I die, it doesn't matter because the legacy is there. It's already there. It's been created. Yes. So you want to tell me that first? Я считаю, что мне удалось развить статус игрушечного фортепиано как полноценного музыкального инструмента со своим репертуаром, со своим своим корпусом литературы, со своими исполнителями, потому что теперь количество репертуара достаточно для того, чтобы другие люди тоже играли на игрушечном фортепиано. То дело мне кто-то пишет, кто-то не спрашивает, где можно достать эту пьесу или ту, и я считаю, что когда я умру, то, что останется после меня, возможность для людей заниматься этим как своей профессией, как полноценным you see, without John Cage, I would never have become a toy pianist. He gave, not only me, gave, gave artists the permission to explore without fear and without worrying about the rules. Разрешение на исследование территории, художественной территории без страха на и без оглядки на правила. And if you really believe in the strength of your inner convictions, nobody can tell you it's wrong. И если ты действительно веришь в силу своих внутренних убеждений, нет такого человека, который имеет право сказать тебе, что ты не прав. You see, in twenty years. No critic has ever, or anybody in the public, nobody in 20 over years has ever said to me, you are making a gimmick. Do you have a word for gimmick? Uh, yeah. In the past 20 years, I have never said to myself, I have never said to myself, I have never said to myself. Because I take the toy piano seriously, I, I, I believe in what I am doing, and I'm not sure I could have done this without the John Cage having lived. So his impact on the second half of the 20th century's culture into the 21st century is, is beyond measure. You know, it's just so strong. Uh, how exactly do you collaborate with modern composers uh, creating music for toy piano and also for, for other toy objects and fun objects? And or anything I do, yeah. Um, what, what, what do I, what do I, what? How exactly is, is this collaboration? How exactly? Do you collaborate? Do you, do, do you explore? Yes. Well, some, yeah, together? it's wonderful because you see composers can use me as a tool for experimentation. Whether it's the big piano and what you can do inside the piano. Um, it's very helpful for them to be able to have someone who's willing to yeah. experiment with them and to, because I know the instrument, I can tell them what's possible and what's not possible. Uh, современные композиторы могут использовать меня как uh, проводник, как инструмент uh, в исследовании того, что можно делать с фортепиано, потому что я хорошо знаю, что возможно и нет, это касается игрушек, фортепиано большого uh, в подготовлении его или в каких-то не, нетрадиционных расширенных техниках игры. And there are other people who just write for me because they want to write for me. I feel like I just wave a magic wand, you know. People say, I'd like to write for you. Um, have you any idea what kind of piece you would like me to write for you? <laughs> and I say, I say to Eric Griswold, you know, I said, I like a piece with bicycle bells. <laughs> Before I know it, I have a piece with bicycle bells, bicycle horn and train whistle. <laughs> and toy piano. И я иногда чувствую себя просто человеком с волшебной палочкой, потому что композиторы спрашивают, да, какую бы пьесу вы хотели. И я, э, вот, например, могу сказать, я хочу пьесу с велосипедными звонками. И вот, э, вуаля, у меня пьеса с велосипедными звонками, велосипедным клаксоном и, и свистком. I've always loved carousels. Мне всегда нравится yeah. карусель. And Phyllis makes this gorgeous, gorgeous piece for me with the, with the strip, you know, mm -hmm. and, and the carousel music. And, with a oh, type is absolutely beautiful, isn't it? So I feel very privileged that there is so much 
creative talent out there who are willing to share it with me and make beautiful music for me to play. And you see, with a toy piano, I can play avant-garde music. And audiences would normally never go to avant-garde concert. will come and hear out of curiosity or whatever, what is this toy piano stuff about? <laughs> yeah? И люди, которые ни за что бы не пошли на авангардный концерт, приходят, потому что это любопытно, интересно, что это за э, такая история с игрой на игрушечном фортепиано. И таким образом они получают ну, какую-то точку входа в эту культуру. And so many times after the concert, people come up to me and say, Oh, we just love avant-garde music. Thank you so much for introducing us to avant-garde music. They have no idea that not all avant-garde music is, is, is so uh, entertaining. So, um, uh, do we, do, uh, есть у нас какие-нибудь вопросы? Кто-нибудь хочет что-нибудь поспрашивать? Yeah. У нас есть вопросы. At the beginning, uh, hello. <laughs> at the beginning, you tell that sometimes it's not helped at all that students are more into only about music. It's their life is only about uh, practicing and getting lessons. I think that's true whether it's Moscow Conservatory or Juilliard. It's the same thing. Yeah, yeah. yeah. And that's why I wanted to ask you, like, which advice can you give us students to find this balance between music and life, to be healthy and happy with music, and at the same time to be, uh, to have success in music, to practice enough and enjoy this. <laughs> and that's a million dollar question, isn't it? <laughs> you know, all I can say to you is, yes, you have to practice, you have to take your lessons, you have to do all that. But at the same time, you also have to have, how do you say, your antenna up, you know? And be open to what is available out there to experience as much other art as you can outside of music, whether it's, it's painting, you know, or other forms of art, whether it's dance, or just explore the, whatever is there to be explored. And you see, I did not grow up in an internet time. Mm -hmm. You have the whole world at your fingertips, tuk, 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 and you're there, okay? So maybe it's even too much, too much to, 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 um, to take in but it's there for you to take from if you want it. In my day, you had to go out and get it. You had to get out of your house, get dressed and go out to experience it. Now you can just stay in your pajamas and just do it on your computer and the world will come to you, mm -hmm. all right? So uh, I would say it's even harder today to try and find that balance because there is too much information coming at you. So. I would say try and get off the screen and try and live the real life in the real world, in the three-dimensional world, okay? I don't have a phone. I don't have a mobile phone. Can you believe it? No. Yeah. No, you don't believe it. You can't believe it. Nobody can believe how many travel all over the world and not have a mobile phone, you know? I have an iPad, so I'm okay. But it's very easy. Uh, and I feel I'm ha happier and healthier for it. Because I, I think the problem is, I'll give you an example. I go, to a, I go to the museum in Singapore, and there's this huge exhibition by this very famous Japanese artist. Her name is Yayoi Kusama. Mm -hmm. she, she's very famous. I don't know if you've heard of her yet. But she's a, a, a big show and a very popular show, and all the young people are there. And nobody is looking at the art. <laughs> Everybody is just having their selfies or their friends take pictures of them in front of the art. Nobody's seeing anything. <laughs> you know? And I feel like telling them, put your phones down, take a look at what's around you. <laughs> For real, instead of looking at it second hand later with yourself blocking half the image of the sculpture or whatever. You know, that's the problem, is you have to experience life first-hand and not second-hand. 
through the screen. Вопрос был про то, как удержать действительно очень герметическую жизнь, которая живет человек, который учится музыке, она целиком отцентрована вокруг занятий и жизни в большом, реальном, интересном, разнообразном мире. И, в общем, в ответе мы прошли большую дистанцию. Важные вещи, которые звучали, во-первых, оставлять свои антенны, свой приемник включенным к другим видам искусства, не только тому, чем ты занимаешься, но, например, к визуальному искусству, к хореографии, там, для музыканта и так далее. И правильно находить правильный баланс своего взаимодействия с интернетом и с огромным информационным морем, в котором мы сейчас все лечимся, потому что чем дальше, тем сильнее, например, наша гостья привела в, например, выставку японского художника, художника на которой была, и никто не смотрел на объекты искусства, потому что все в основном занимались изготовлением селфи на фоне объектов этого искусства, вместо того, чтобы опустить телефон немножко пожить в трехмерном мире. Three, three decades ago, two decades ago. Is it that long? 90s, I would say. Yeah, 90s, yeah. In what way do you think it changed music, if it, if it, if it did? Oh, it certainly did. I mean, all the technicalizations of the beginning of the 20th century changed so much. The First World War, the industrialization, everything, the, the growth of cities. We see a whole new soundscape of music in the 20s, for example. Yeah. Would you say that something like that happened in the 90s? And, you know, oh, yeah, the digital revolution has definitely how can it not have an impact on every aspect of, of culture and of life? And in many ways, it, it's not a bad thing. You know, uh, it's made it possible, technology has made it possible to realize um, ideas that maybe people had but could never make them happen, you know? Um, if you look back into earlier 20th century, people like George Antal and Dale Mechanique and all these things that people were trying to, to make yeah. futuristic. Well, it's all happened today. It's all come about. It's real now. Yeah. Uh, but I still, you know, I'm not so much into music that's made only by technology. I do believe the human element in making music is still very much necessary and not obsolete, you know. Things, certain things can be done by machine, but not making music. Пришедший, ворвавшийся в нашу жизнь интернет, большая цифровая революция, которая произошла 20-30 лет назад, по словам нашей гости, поменяла ландшафт музыкальный не меньше, чем, например, технологическая революция 20-х годов, рост городов, Первая мировая война и ну, то, что произошло в начале 20 века. И очень многие футуристические конструкты, вроде Антейла, начала 20 века, сейчас стали реальностью. Однако музыка, которая только технологична, в которой нет человеческого элемента, не интересна, не, не кажется ей интересной. For example, you know, you could take a piece by Philip Glass, right, and program it into a computer, so it can play the whole piece just done through the through electronic means, and you can just listen. But that's not the same as going to a live concert of a live ensemble playing Philip Glass's music or Steve Reich's music for 18 musicians, because when you hear them play it live, um, it's a whole other dimension of, of experiencing it. First of all, it takes tremendous concentration to play this kind of music, and there's a tension in the, in the space. You know, um, when these musicians are all playing together, this very concentrated, complex, shifts in patterns and everything. But if you did it all into a computer, you know the computer can do it. And then you listen, but that it's so perfect, it's boring. And there's also a lack of this excitement and tension. Mm -hmm. You still need the human element in music. I really believe that. So my, I still have a job. <laughs> Если взять минималистическую музыку Райка или Гласса и залить ее в компьютер, то, конечно, все эти паттерны и повторность, они очень хороши при машинном воспроизведении, но что-то теряется, вот это азартное напряжение, которое есть в... и огромные усилия, потому что это очень сложно играть, которые есть в живом исполнении этой музыки, они исчезают. И в этом смысле, конечно, она голосует за живую, за, за живую игру, за человеческую игру, ну и кроме того, это всем музыкантам еще и сохранить работу. 
А еще какие-нибудь вопросы? Есть? Кто-то из композиторов, кроме Джона Кейджа, оказал очень сильное влияние на звонгардиста 20 века. На нее или на... Да, на нее, на ее творчество и вообще какое-то знакомство может быть. To have got to know George Crumb, George Crumb, 16 years after John Cage's death, I, I met George Crumb and developed a whole relationship with him too. Uh, it's very, very different kind of than I had with Cage, but uh, I love his music. I love Crumb's music, and he is a very original mind of what he has created with the whole world of sound with the piano is quite unique. So I would say Crumb is another major influence on him. And of course Henry Cowell, you know, who was John Cage's teacher, you know. And I'd like to say that, you know, those pieces I played last night, Henry Cowell himself played them in, in, in Moscow in the 1930s. He came to, on a Russian tour and he played all these pieces and playing on the strings. I did not play the pieces on the strings, but in amazing pieces. He wrote just in the night from 1920s, he, did, he invented these pieces, yes. played on the strings. And he came to Russia in the 1930s and played all this music. And it was a, he was a sensation. Патриарх авангарда Генри Кауэлл, который является учителем Джона Кейджа, приезжал в Советский Союз в 30-е годы, сейчас, конечно, сложно представить себе, но он с сенсационным успехом играл все свои кластеры, все эти грозы диссонансов и на рояле, как на арфе, да, по струнном рояле, очень был хорошо принят Советский Союз. So I would say my influences are the three C's, Cage, Cowell and Crumb. You also have the three C, the Cage, Cowell and Crumb. Right. Yeah, I have a question. I'm Russian, but I'm sure you've heard it. Yeah, I've heard it. Well, it's interesting. It's not just about music. It's interesting. You said that Cage was very interested in Asian philosophy and he brought it to her. Свое, и это была такой инфлюенс западной философии в, ну, в азиатскую культуру. Да? Вот вы можете сейчас сказать, что вы сейчас вот уже на, на, новом, ну, на, на протяжении уже своей жизни вы изобрели какую-то, может быть, свою новую собственную философию, связанную с так как вы живете большей частью в западном мире? Um, да. Uh, that, uh, это не очень простой вопрос сейчас. Да, да, это сложный вопрос. Мы говорили о философии Западной и Западной философии, и вы сказали, что Кейдж влияет на Западную философию через фамилиаризацию с элементами Западной философии, которые он чувствовал очень близко. Вы сказали, что в течение вашей жизни вы создали философию своей собственной? Ah. <laughs> I guess one must, by the time you get to be my age, you must have developed some kind of philosophy. <laughs> Whether it has a name or not, I, it has no name. Uh, you know what is the hardest thing, I think, is to learn very hard, is to learn to be kind to yourself. Mm -hmm. And I'm still working at it. Uh, I'm better now than when I was younger. But I think it's important to um, 
accept the fact that you will make a lot of mistakes. That's my philosophy. To, that not to be afraid to make mistakes. Because only through making mistakes will you make any progress. And a classic example of that is, if I play a very good concert, I'm so happy, I feel so good about the way I played, oh, you know. But then you don't learn anything from it. You don't. But if you play a bad concert, or a concert you are not so happy with, and you do things that you would think should, you make mistakes, or things like that, it's very hard to not punish yourself first, but when you get beyond punishing yourself, and you are willing to, to think about the things that went wrong, without doubt you will find answers to why they went wrong. It's not just an accident they went wrong, usually there's a reason for it. And you figure out why, and then it makes you able to fix it, and then it, the piece becomes that much better for the next performance. So you learn so much from a bad performance. <laughs> принимать себя и проща... относиться с принятием к своим ошибкам, потому что только ошибка рождает прогресс, потому что только когда что-то идет не так, например, сыгран плохой концерт или концерт, которым ты не очень доволен, или что-то пошло не так, ты позже, когда ты проходишь стадию, на которой ты просто себя казнишь, и начинаешь уже после этого анализировать эти ошибки и размышлять о них, ты понимаешь, что они произошли не просто так, для всего есть причина. И обдумывая эти причины, только тогда ты сделал эти ошибки. И обдумывая причины, ты получаешь шанс на то, чтобы в дальнейшем стать лучше и э, оттолкнуться от той точки, на которой ты находился, и прийти на какой-то новый уровень. Э, поэтому, да, ошибки и их принятие – это моя философия. Спасибо.